Накануне Дня независимости за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, активную общественную деятельность и ряд казахстанцев наградят государственными наградами. Подведены итоги ежегодной премии имени Альфа-Раби. Торжественная церемония пройдет в Аккорде с участием президента Казахстана Касымжомарта Токаева. В резиденции находится наш корреспондент Иван Тулинов. Он расскажет о церемонии подробнее. Иван, здравствуйте. Кому сегодня вручат награды? Да, приветствую, Асель. Церемония вручения государственных наград проходит традиционно каждый год. Это событие приурочено к главному государственному празднику страны, Дню независимости. Отмечаются лучшие представители почти в каждой сфере по итогам года. Мы сейчас находимся в зале, где пройдет заседание. Вот готова уже трибуна к за которой выступит президент Казахстана Касымжумар Токаев. Он обратится к участникам сегодняшней церемонии, после чего уже произойдет само награждение. Но, начиная с первой декады декабря, президент подписывает указы отдельно по каждому из видов наград. Например, 10 декабря был опубликован список обладателей премии в области науки и техники имени Альфа-Раби. А сегодня в свободном доступе на сайте Аккорды были представлены лауреаты других премий и орденов, в их числе премия Казахстана. Получатели орденов ОТАН, Барыс и Парасад. Со списками, впрочем, может ознакомиться любой желающий. Из-за того, что фамилии стали известны заранее, большой неожиданностью для тех, кто получает эти награды, сегодняшняя церемония не станет. Однако, что касается сегодняшнего дня, то главным событием для тех, кто приехал сегодня в резиденцию президента, будет участие, непосредственное участие в торжественной церемонии. Глава государства лично вручит награды и премии. Но я, пожалуй, назову э, тех лауреатов, ну, к примеру, вот двух лауреатов, кому будет присвоено звание Казахстана Нгебек Яре. Это герой труда, известная э, артистка Роза Рымбаева. А, и еще одним получателем этого звания, бесспорно почетного, станет э, проходчик горнопроизводственного комплекса «Казахмыс» Турсенбек э, Макишев. Он приедет, приехал в столицу э, из Жесказгана. Также э, в списке можно обратить внимание на тех, кто э, сегодня получит... Э, Ордена Янбек Данхэ третьей степени, в их числе, к примеру, механизатор из Акмолинской области, а также главный чубан из Мангистауской области и осмотрщик вагона ремонтник Жамбылского локомотивного депо. Но думаю, что вот такое вот внимание со стороны государства и, в первую очередь, главы а, страны а, вызовет особые эмоции как бы для самих получателей, но также в их семьях. Но нам еще предстоит побеседовать с награждаемыми, пока каждый из них готовится к торжественной церемонии. Но вот уже после, я думаю, что мы с ними побеседуем, и они поделятся с нами своими впечатлениями. Асель. Спасибо, Иван. Напоминаю, на прямой связи со студией за Хорды был наш корреспондент Иван Тулинов. Там сегодня пройдет торжественная церемония вручения госнаград.